여러분들은 대한민국을 어떻게 생각하시나요? 독일의 크루츠게 작태에서 Why Korea is dying out? 왜 한국은 죽어가고 있는가? 라는 주제에 관해 이야기를 합니다. Every two years, one million Japanese disappear. China's population will halve by the end of the century. The median age in Italy has reached 48. All around the world, birth rates are crashing. Is humanity dying out? What's going on? And how bad is it? For hundreds of thousands of years, the human population barely grew at all, haunted by disease, famine and war, until the Industrial Revolution. Exponential progress led to exponential growth, pushing our numbers to 6 billion in the year 1999 and 8 billion just 24 years later. And our numbers will continue to rise for at least another 60 years, but this growth obscures something. People kind of stopped having babies. For a stable population, every couple needs to have two children on average. If the number is higher, it grows. If lower, it shrinks. If it's well below, it shrinks a lot and quickly. Like in South Korea, one of the hottest exporters of pop culture. Its fertility rate led 0.8 children per woman in 2022, the lowest in the world. This means 100 South Koreans of childbearing age today will have 40 kids, who then will have 16 kids, who then will have six. If nothing changes, then within 100 years, there will be 94% fewer young people and South Korea will see a population implosion. That is, if things stay the same. We have yet to see if there's a bottom to fertility rates. In 1950, there were 20 million South Koreans. In 2023, there are 52 million, and by 2100, there will be 24 million again. But the issue is not that there will be fewer South Koreans. The issue is the composition of the population. In 1950, the median age was 18. In 2023, it's 45. In 2100, it will be 59. A country of seniors. So declining birth rates and aging populations have become a general trend all over the world. Why is all of this a big deal? For a functioning society, you need enough people in the prime of their lives. Young and middle-aged people do most of the work. In any economic system, working-age people create a society's wealth. In retirement, you stop contributing as much to the economy. But the majority of healthcare costs are generated by seniors. The way the world worked in the past was that a lot of younger people took care of a few older people. Imagine a society where most people are older than 60. The financial burden for the young will be immense, unsustainable, even for the richest countries. Even in the best case, this will mean people having to work way longer, exploding healthcare costs and poverty, while states with shrinking incomes struggle to keep up with rising costs. Technology might soften the blow, but can't compensate entirely. Infrastructure collapse is an almost universal constant of population decline, because infrastructure works at scale and doesn't get cheaper to operate if it's used by fewer people. If a population declines, be it because of urbanization or the loss of industry and employment, once people and their income disappear, the resources necessary to sustain infrastructure disappear too. Wait, if there are few people, won't life get cheaper and better and there'll be more resources to go around? Well, no. Population decline doesn't lead to prosperity. It's people's ideas and work that create our prosperity, not the mere availability of resources. Another danger for aging societies is that elected governments could decide to mostly represent the interests and fears of their elderly populations, potentially leading to short-term thinking and a preference for conserving wealth over innovation. That's not a society that can handle issues like climate change, which need massive investment and fresh ideas, something the world is already having a hard time with. Many people think that having fewer humans on Earth is actually a good thing because our societies are too unsustainable, we're using up too many resources, and because of climate change. The problem is that even if you want fewer humans, this process is very likely too slow to have a positive impact on the environment. The world population is going to grow for at least 60 more years before it may shrink again. By then, we have to solve climate change. Likewise, any other upsides a lower population might have will most likely not materialize themselves this century. 인구 감소로 인해 대한민국이 가장 빠르게 소멸 국가로 접어들고 있지만 현재 한국만이 문제가 아닌 전 세계적으로 문제가 되고 있는 부분이기도 합니다. 이 문제를 해결하기 위해 이민자 정책을 내세울 수는 있지만 문화권이 완전 다른 두 나라의 사람이 한 나라에 융화된다는 건 엄청난 충돌을 일으킬 수 있기 때문에 
결국 이민자를 혐오하는 사태까지 발생할 수 있다는 우려가 있습니다. 장기적인 이점만 본다면 물론 이민 정책이 가장 빠르고 합리적인 해결 방안일 수 있습니다. 하지만 결론적으로는 이 주제는 너무나 방대하여 한 가지의 문제점이라고 보기 어렵습니다. 출산 유하락을 보는 첫 번째는 세상이 예전보다 훨씬 살기 편해졌다는 것의 부작용입니다. 특히 여성들은 과거보다 사회 진출이 훨씬 더 쉬워졌고 많은 교육을 받으며 부유해졌습니다. 하지만 그만큼 사회가 더 나아질수록 개인은 자녀를 더 적게 갖기를 선택하는 경우가 많아지죠. 생물학적으로 보면 여성은 자신보다 높은 가치의 남성을 원하기 때문에 여성의 사회 진출과 사회적 성공이 활성화된 국가인 만큼 그런 신여성들이 증가하고 그에 맞게 자신보다 더 높은 가치의 남성의 수는 적어지고 또 그런 남성들은 이미 애인이나 부인이 있거나 아니면 성선택에 유리한 위치에 있어 주변에 이미 수많은 여성들이 있을 경우가 높습니다. 또 갖가지 젠더 이슈로 인해 남녀 갈등은 점점 더 심해지면서 서로를 이해하지 못하는 문제도 한몫하고 있죠. 인류의 수가 급격하게 줄어들어도 인류의 문명은 지속해서 흘러갈 겁니다. 이 부분도 결국 시대에 따라 겪는 인류의 난제 중 하나일 뿐입니다. 하지만 우리가 직면했던 문제 중 가장 큰 문제이기도 합니다. 개인적으로 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 인간이 지속적으로 자연의 섭리를 거스리려 하기에 생기는 문제라는 것 생태계가 존재하기에 서로 균형과 조화를 이루면서 생명체 들이 살아가지만 생존 전력에 유리하게 지속적으로 진화한 인간은 개체수와 자원을 폭발적으로 사용하며 인류 번성과 동시에 자연과 생태계를 파괴했기에 거기서 오는 당연한 부작용이라고 생각해 볼수 있다고 생각합니다. 이 부분에 도덕성을 논하면서 비판하고 싶진 않습니다. 생명체의 본성인 생존 본능은 너무나도 자연스러운 행위이기 때문이죠. 저 역시 그저 한 시대를 살아가는 한 청년일 뿐이지만 다음 세대 그리고 또 다음 세대 인간은 지속적으로 문제를 해결하며 진화를 거듭할 것이고 또그 시대에 맞는 문제는 끊임없이 발생할 것입니다. 결국 문제는 인간이 살아가면서 당연하게 존재하는 동반자라고 생각하고 있습니다. 완벽한 때라는 건 없다는 이야기죠. 그러니 이 점을 인생에 직접적으로 대입하고 살아가게 되면 자신이 살고 있는 현생에 충실하며 후회 없이 머물다 갈수 있다고 생각합니다. 한국의 문제에 관해 이야기하다 갑자기 인생에 살아가는 태도에 관해 이야기하고 싶어진 전환인가는 끊임없이 질문하는 어포메이션이었습니다.